小七，快点，开火呀！别管我，杀了多少条？心里咋想的？何苦呢？我心里咋想的？跟你说，你听得懂吗？来。杀了我！道家之道，本意就是安。奉行大道，即得安泰。等他们回来了，你们也就都闭眼。到听明白了吗？应该明白了。晚上得带着乡亲们赶紧撤离村子。大家一定要记住啊！咱们现在回去，挨家挨户的分头行动，去动员大家，让大家千万不要慌。另外，小兵队撤离的事儿，千万不能让大家知道。好。哦，对了，那冯老六他要跟咱走可以，但他要不走的话。千万不能让他们知道我们藏在哪。好，知道。
老三，开一挂。泰斗无往不胜啊！有需醉意西北行，英雄下马万里通。犬不守夜，鸡不鸣，火连开花一片红呐！你是说有时上线？虚实杂谣，正对。老大，啊，马人，哎，哎，等等，三爷，我觉得翻舵的最近的卦不太准，我劝您还是三思而后行。阳台，你啥意思呀？啥意思？我啥意思？你不明白呀？跟我装犊子呢？我上次去牡丹江，让你给我算一卦，问你结果如何，你怎么说的？上上大吉，上上大吉，我这一趟能栽了，能在那撂下几个崽子？花姐，就你那两下子，你不觉着能全身而退，已经是算上上吉了吗？再说了，那几个崽子我压根就没算，因为你从来就没替别人想过。印八字，你把话给我说清楚了。你怎么当的胡子？当初不就是因为你给人算错了卦，别人砸了你的卦摊，逼得你走投无路吗？你放屁！老子是把他插了，挂在城门楼子上了。行了，行了，行了，行了。去，不去怎么向徐守彪、大国魁的人交代？现在跟往常不一样了啊！咱们现在是正规军。我是旅长，这个时候缩头，让人看不起吗？不是。马人，走。是，三爷。是。崽子，跟我回马后。乡亲们转移好了吗？我马上带领最后一批乡亲去西山伐木场。勇气大哥，哎，战士们的衣服准备的怎么样了？都已经准备好了。那闷皮子冰窟窿呢？吃晚饭的时候就准备好了，等一会儿大火一撤，我们就没地雷。好，这次的香儿千万要多准备些。座山雕他是个老黄皮子，绝对不可能轻易伤他。明白。勇气大哥，一撮毛关押好了吗？你放心吧，杨排长。一撮毛让蒙古老人关押在装在山货的那个地窖里了，他要不去谁都找不着。太好了，大家都听好了，冯老六的儿子就在威虎山，这次坐山雕下山，他一定会跟着一起下来。他应该还不知道，冯老六的院子已经被我们收回了。大哥，到。二零三，放心吧，我这就带着小大哥去冯家大院。好。万事俱备，按计划行事。是，走。姐，等一下。高峰，到。姐，千万要多加小心。你们也是。平协会，我来守。平协会是镇子之中心，我在这儿吧。你去西边，你去通知张大山同志，让他把那两伙车的木材都给隐藏好了。可是这里最危险，打仗嘛，哪有不危险的？按我说的做。跟座山雕，我们只能斗智。说到斗智，座山雕他是个老狐狸，老奸巨猾，老谋深算，所以，咱们想要闷他的皮子
，必须得看着。各个小组听清楚，所谓的闷皮子，就是把敌人引进伏击点，利用黑夜做伏击，且打且退，不可恋战。是。来了来了。大家伙都放心吧啊！你们的老人还有孩子全都安顿好了，里面有火，很暖和。我们这些年轻力壮的，就坚持一下，好不好？好，放心吧，共产党处处为咱们着想，我们是绝对不会找麻烦的。只要老人和孩子没事啊，咱们就什么都不怕。对对对，大家都动弹动弹。军队长，军队长，没事，快。我刚才我查了又查，就差满堂哪个人在。没人通知他吗？通知了。张嫂通知的，早就让他出来了。还缺什么人？其他人都在了。行，你照顾大家，我去看看。哎，不行，徐队长，这么远的路呢，我必须得回去，不然不放心。那要去我去，你照顾大家，听话。大家都听李三妹通知的啊，我去去就回。哎，徐队长，我跟你去。不用，保护好大家的安全，是上级给我们的命令。三妹，嗯，照顾好大家啊！放心。徐队长，你们去。是啊，是啊，对啊，这这挺担心的。大家都放心吧，没事的，我先过去看看。哎，好，好。是。同志们，刚刚接到牡丹江军分区田副司令电话。要求我们立刻开赴牡丹江，执行紧急任务。所有战士，到！跑步前进。是。到。加油，站。跑步，站三爷，您看，夹皮沟的这些虫棒子，还蒙在鼓里做着春秋大梦呢。三爷，崽子们已经埋伏好了，那就不等了，咱砸吧。啥玩意儿？干啥玩意儿？咋了，三爷？街无行人，家无狗叫，这不值得怀疑啊。三爷如此谨慎，难道是怕？情报不准，小心驶得万年船，不懂啊？你以为红跳子比咱傻呀？怎么？三爷，红跳子不就是狗皮帽子和那什么老炮筒子吗？几下不给打花的了吗？是啊，临阵用兵，智谋在上，一介有福不足成事儿。来，到，老七。哎，三爷，带几个凌厉的崽子，摸过去探探底儿。是。什么？神和庙的水镇。三爷，他别的都走了，只剩民兵了。有多少人呢？二十多个。滚犊子！嗨，我的，在，前打后别啊！请好吧，三爷。驾。三爷。咋不让我上呢？着啥急呀？等着，老五啊，你这着急忙慌的干什么呀？是急着回家抱老婆呢吧？能有你呢？我撕你嘴！老五，别急，三爷的意思是，哎，好钢用到刀刃上，稍安勿躁，稍安勿躁啊！组长，你要来了，来了，人不少啊
。雷总，赶紧把军工跟二零三说一下。首长，我们一大早是上了老虎顶的，发现他们部队已经在那集结了。土匪一共有多少人？那可老多了，分三股：东南、西南、正南，每一股都有百八十个骑马的。骑兵后边一定跟着步兵。高副，到，通知所有战士准备战斗。是。接到命令了，准备战斗。知道了，磨叽什么呀？水当尿壶的。我是着急学安奶奶啊！你着急，我比你还着急。我问你，外面的战士们把地雷布置好了没有？早布置好了。再等两分钟。还等啊？别废话，水安奶奶不走，咱们就没办法打伏击。哎，去那边看住了。好。当家的，你上门口给我看着点，干啥？你快去吧。我的钱呢？我的钱。哎呀，哎呀，你在这干啥？打我干什么？啊？不差这一点儿。这点钱啥都有。哎呀，我们知道他在哪，他哪知道我们在哪儿啊？你傻呀！咱们不知道他在哪儿，他还能不知道咱在哪儿啊？啊！瞪啥眼呢？回冯家大院，等他回来，他一定知道咱们在哪儿。当家的，咱回得去吗？共产党不是把那些穷棒子都转移走了吗？那个死老太太，她一定跟着走，咱们一定回得去。他走了，咱们也得跟他们走啊！那子弹可没长眼睛，打你脑袋上怎么整啊？咱们得找那穷棒子去啊！我怎么知道他们去哪儿了呀？啊？那，你咋不问清楚呢？我问过他了，没人跟咱们说呀。我告诉你，他们一个一个都是防贼吃的，防着咱们。那咱们现在也是穷棒子了，我还拿我的钱。哎呦，我的妈呀！你走不走？你不走，我可走了，把你一个人给这弄死你！走。你给我站住！你私藏我钱，谁藏的？你，藏啥钱了？你看，哎呀，你他妈个混蛋呐、啊、你啊！你藏我这么多钱、啊，要钱不要命的家伙！你藏我这么多钱、啊，走！哎，等会儿，你等会儿，等会儿，我还没在。哎呀，好嘞。我求你了，真得走了，不然一会儿打起来伤着你怎么办呢？刘同志啊，我不怕，我都这个岁数了，啥没见过呀？土匪要来这儿，那也不是一次两次了。大娘，别说了，孩子，这样吧，嗯，我要是碍事儿呢，我就去院子外边待待啊。别，大娘，别别别别别，外更危险。哎呀，不能出去。徐队长，你怎么回来了？大娘，咱们快走吧。啊，徐队长啊，刚才这两位同志劝我半天了，我不走了。我都这么大岁数了，就算死也够本了。一会儿要是打仗，我要是碍事儿啊，我就出去躲躲，躲过去就算，躲不过去拉倒，没事儿。快劝劝吧，哎呀，大娘，您听我说。您真不能在这儿挺着，这一啊，您在这儿是真耽误他们打土匪。您想想，这多打几个土匪，多解恨呐！这第二啊，您也苦了一辈子了，这好日子才刚刚开始，怎么能说死就死呢？第三，您看看您那孙子，多好的孩子啊！等我把土匪消灭了，把他接回来，您不还要抱重孙子呢吗？对不对？是啊，大娘。你们说的这些我都明白，可可我这老胳膊老腿的走不动了，我没能耐去西山了。咋没有啊？您走走看，你要真走不动，我背你。别别别，我就是怕拖累你们。大娘啊，这都什么时候了？我我这么跟您说吧，一会儿要是真打起来。你在这待着，分散我们的注意力，我们还得照顾您。这没等我们打土匪呢，土匪把我们先打死了。再说了，局队长专程回来接您，您要是不走，能对得起他吗？行了行了，大娘
，咱们赶快走吧。要真碰上土匪，就来不及了。是啊。好，我跟你走。这就对了，来，走吧。徐队长，你们两个人走，没事吧？你们比我们危险，专心打仗，别想别的。是是，走了，走，慢点这只不过是坐山雕的先头部队，大头阵的。二零三，这么多人，还只是先头部队，那怎么办？闲的吧都，还他妈堆雪人！坦克，外面打起来了！我听到了，关你屁事！我去扔两个手榴弹去，你给我回来！我告诉你啊！二零三克说了，胡子进来的时候先进冯家大院，咱们打大哥顾前不顾后，你给我老实趴着。也不知道局队长他们走出去了没有。局队长说了，安心打仗，多杀几个土匪比什么都强。进去。那边打起来了，咱们去支援。走，三爷，大麻子他们好像撞墙了。你闭嘴！听声好像是几颗汉阳灶，我民兵使的玩意儿吗？三爷，要不然我压下去得。你咋能着急呢？才那个臭道士水镜给的什么破消息吗？三爷，咱们不会是中了埋伏吧？既然是埋伏，还能让你发现了
。走，老八。你们自己想办法啊！杀进家皮，给我把老大捞回来。是。那啥，捞回来就还，别跟他们黏糊。老五，你不能回家啊！放心吧，大爷，干活去了。走。我下来吧，我能走。没事，大娘，咱们再坚持一下，一会儿屠夫要是跟上来，咱就危险了。我真的能走，菊姑娘。菊姑娘，我真的缓过来了，我真的能走，我自己能走。行，来，我搀着您走。进去。我说我不来，你非得让我来。哎，徐队长回来了！哎，快快快快，过来帮忙！徐队长，哎，哎，你快点回来了！来，来陪你。徐队长，没事吧？哎，我们都担心死你了。没事，先缓缓。乡亲们都转移了，咋不叫上我呢？这我冯老六也是家皮沟的一员呢。哎呀，我知道我以前做的不好，可以大人不计小人过，是不是？带上我吧，我也害怕这土匪下来，我的小命保不住啊。行，那既然来了，就留下吧。哎，谢谢徐队长，谢谢啊。咋了？这我媳妇儿咋没跟上呢？不行，我得去找我媳妇儿。我媳妇儿怕，她走路走得慢得很。我去找我媳妇儿去啊！冯老六，我警告你，如果你敢把大家藏身的地方告诉给土匪，夹皮沟的所有人都不会饶了你。不去！你看你咋说话的？我咋能做那种事儿呢？如果我做那种事儿，天打五雷轰！你放心，我就去找我媳妇儿。他就回来啊！你放心啊。瞎逛悠啥呀？逛悠啥呀？儿子，咱家被他们抄了，我和你娘都被他们赶出来，赶到小柴房里去了。赶紧叫上这些崽子吧！啊，去把咱们家大院夺回来。咱大爷下令了，我得捞人家。屁，捞啥人呢？你爹你娘重要，还是你捞人重要？家你还要不要啊？咱爷说不让我回家，回不回？不回你这个家就别进了。崽子们，给我把大院夺回来，走。有事儿吗？走吧。大哥，咱们快去增援吧！别了，走！我们中计了，快滑！这，走，好。
他们的埋伏，按照二零三的部署，转移，走。自己这么走了，我越想越不踏实。他这个人太说不准了，万一他把大家藏身的地方告诉给土匪，就麻烦了。这样，我去追着他，然后压制他和他老婆一起回来。不行，军队长，万一他要跟那些胡子说你是共产党，那你就危险了。管不了这么多了，就这么决定。安全起见，一会儿你带着大家。再往里面走一走，让明伦协助你，把大家安顿好了之后，再让他去永琪那边。徐队长，我知道你要说什么。就算我碰到那伙土匪，大不了跟他们纠缠一阵，能为大家伙转移争取一点时间。我不同意。李三妹同志，现在必须要冷静，大家伙的生命安全全都交给你了，你必须要完成这个任务，听见了吗？转移的时候，别跟大家说别的，就说天太冷，让大家都活动活动，省得冻坏，啊，别让大家心慌。
去哪儿了？我二弟子，我。老大还没回来呀、啊？是啊。三爷，老五那个犊子玩意儿啊，肯定是没听您的话，一定是先回他自己家去老六，嗨，三爷，你想法子啊？从村南头杀进去，把老爸老大捞回来。三爷，老五，老五咋整？你管他干啥呀？他浑身都是逃脱本事。明白，三爷。那我去了，三爷。回来了，快点！三爷，你是不是回家了？我错了，三爷罚我吧。呃，三爷，这里边确实是怪玩的，是半道上我把他接回去的，您开恩呐。三爷，我们将功补过，我们抓住了一个共党的婆子，带上来，起来吧。做山雕，妈的，快！三爷，她是共党小分队头目的姐姐，嘴硬着呢。哈<笑>！别拿那么近，拿开拿开，吓着人家了。起来，没事吧？哎呦，长这么漂亮呢！姑娘，叫什么名字啊？嗯，小名小姓居梅英，大名大姓共产党。这这，这共党的臭婆子！现在夹皮沟有多少红条子呀？三爷，他居然不知道什么是红跳子。红跳子啊，就是共产党，你就是红跳子，知道了吗？现在夹皮沟，除了这个混账之外，这其他的人
，也都是共产党。啊呸！妈的，别人不了解，我还不了解。三爷，在夹皮沟，一个小分队，一个工作组，剩下的就是二十几个起哄架秧子的穷棒子。哎，这么说，这小分队就没离开夹皮沟啊？没有。共产党小分队。他们怎么可能上你们这么低级的当？三爷，他们根本没离开夹皮沟。这白天出去，晚上什么时候回来，我就不大清楚了。这天一落黑呀、啊，整个村子连一个人影也看不见。这些穷棒子都跟着上山去了。上山？对呀、啊，上山去了，西山伐木场。你笑啥呀？没笑啥。你这一笑，就是那嘎达也有埋伏呗。你们去看呀、啊，看了就知道了。臭娘们！小徐，说实话，啊，免得一会儿受皮肉之苦。想听实话，嗯，实话就是，他爹走了之后，我又安排群众转移了。臭婆娘，跪下！想不想给我们带路啊？你有啥条件，咱们可以商量嘛。真的，真的，三爷，来，三爷，这臭婆娘的话能信吗？不得不信，也不能全信，留着呗。一是带路，二是做诱饵。能找着穷棒子，插了他们，咱也解解恨。找不着，就是他。插了这土干一公党，我搁后专业那儿，你交代他过去。嗯。三爷高明。三爷啊，那我。哎呀。你就留在这儿吧，谁回来吩咐谁去伐木场。是，三爷。那啥，走吧。走吧。走吧，走吧。哎，永琪大哥，二零三把咱们安排在这儿，有劲儿使不上啊！我看不行的话，咱们杀回去，好歹能给小分队打把手啊！徐强，你是有二零三的能耐，还是有杨排长的本事啊？二零三给咱们安排在这，自有他的道理。咱们才打过几颗子弹，有什么经验？咱们要是现在过去，那只有一个结果，那就是给小分队添乱。永熙大哥，情况怎么样？一切顺利。咱们先到了伐木场，但是那个冯老六，他来了又走，军队长感觉不放心，自己去追冯老六了，然后咱们再次转移。现在群众都转移到山洞里了，那里有遮油挡，还能生火。不是，那局队长一直都没回来，至少我离开山洞的时候，他还没回来。
在走的人啥方向啊？西山口要三爷。你说那帮穷棒子会搁这边吗？根据刚才他们待的地方，我觉得有可能，因为其他几条路都通往村子，他们根本不敢怎么待呀。咦。你走最前头，我，这，啊，你呀、啊，前面即便是有人，我怀疑也是红跳子派来增援的。只有你认得他们，到底是不是夹皮沟的人呢？哎，好吧，带过来，走。西山后腰。嗯。哎。哎。笨话呢？人搁哪儿呢？还要往前走。居队长。老实点，说实话。老五啊，三爷，拿家伙探探路吧。是。局队长，可是他们要过来，咱们怎么办？炸还是不炸？停！就在前面了。三爷，前面是个山窝子，估计那些穷把子就在那儿呢。三爷。我去探探。这。走啊。在前面啊？怎么了？你坐山雕，也有怕的时候。有啊，当然有怕的时候了。我怕前面有炸。老三，给老五发信号，滑。
丫头骗我，心里咋想的？何苦呢？我心里咋想的？跟你说，你听得懂。用我一个人的命，要了他们十几个土匪的命，我没给你丢人。三，哎，交给老五吧。爹，老五啊，你爹让这娘们给插了。
钱帮我们一起救援牡丹江？我们是先看到的是假象、骗局，怎么可能？啊？怎么可能？共军真是太狡猾了。我这么精心设计的计划，怎么就轻而易举的让他们给破了呢？啊！本想借机彻底的把共产党的政权给铲除了，没想到狐狸没打到，倒惹了一身骚。威虎山损失惨重，苏山雕那个老东西，本来就疑心重重的。闹不好他还会以为啊，是咱们故意设计让他陷于危机。侯专员，这对日后的京城合作可是非常不利的。我真是不明白啊，诸位啊，你们都是拿军饷吃皇粮的呀，你们想想，你们什么时候占过上风啊？啊，什么时候占过上风？你们说说，说说。你们俩都说说呀。什么俩？啊，李德林，说什么俩呢？你不是吃军饷的？你现在也是国军的一员，谁俩说说？你不说吗？年轻人，火气够大的。火气，我可没发火呢。哎，王连长，息怒，息怒，息怒。哎，走走走走走走。哎呀，侯专员，呃，其实您也不必太过焦虑。呃，俗话说得好。智者千虑，必有一失嘛。更何况胜败乃兵家常事嘛，对不对啊？啊！邵建波这个毛头小子，真有那么厉害？啊？他这不扯犊子吗？一个小分队，让他蹦蹦几天能咋的呀就在那愣愣的坐着。报告，进来。田副司令，这是加皮沟那边的情况。还有，鞠梅英同志牺牲了。
Tu me rien.近期的表现，我觉得有必要给你送过来。何新元，拉去，马上处理。是。啊，红军，待会儿你把电报稿照原样发回去。这些天，不管他有什么要求，都要答应他。有有小分队的消息吗？放心吧，他们都挺好的，你也要照顾好自己啊。你放心吧，你不是总说吗？坐山雕打不垮，咱们的身体就不能垮。嗯，照顾好自己，我先走了。嗯。徐大姐，你的这个镜子真好看。你要是喜欢，就送给你了。徐大姐，看见你能站起来真好，我们又能在一起了。嗯，再也不分开了。小白哥，我还要感谢你呢，那些天辛苦你了。看您说的，那些天，我们真的很担心你。是，我知道。我每天在那儿来回来去的琢磨，为了消灭土匪，我应该活着，能做点什么就做点什么。我们这一代穷苦人，如果还不能翻身做主，那我们的下一代。还是要活在战场和杀戮中，所以我一咬牙就站起来了。你是小分队里面唯一的女孩，小波脾气倔，有的时候说话没轻没重的。他要是敢欺负你，你就过来告诉我，我替你出气我作为共产党队伍当中的一员，深知肩上的重担。我和民主联军的战士带着党的嘱托来到夹皮沟，带动大家搞土改，目的就是要让穷人翻身解放，过上幸福美满的生活。咱们一起努力，好吗？睡觉一天了，这样下去不是事儿。那怎么办？我想让你去安慰安慰他，可能只有在你面前，他才能把压抑在心里的痛苦都释放出来。郝专员，事情。没到最后时刻，鹿死谁手
还不知道。夹皮沟一战，共军小分队绝对不会罢休。崔旅长咬了他们一口，势必会成为邵建波下一个攻击目标。所以我建议，你讲。我建议，以兵随涂家保安司令部的名义，立刻传令嘉奖，威虎山座山雕，以资鼓励。这样可以消除坐山雕认为我们拿他当炮灰，然后坐享其成的顾虑。也只有这样，才能将其加以利用，消灭共军这支小分队。好，传令。鉴于保安第五旅铲除共党政权，赫赫有功，特奖励。大洋五万，枪支三十支，弹药五万发，炮四个门。是。侯专员，还得提醒崔旅长，必须加大侦查力度，务必找出这支小分队的行踪，伺机将其歼灭。这样，等我们发动年关暴动的时候，在牡丹江以东，才不会有共产党的力量掣肘。我的司令就是旅长，英雄所见略同。哎呀，后生可畏，后生可畏啊想哭就哭出来吧。
三爷，您咋的了？让八大金刚欺君灭虎丁。是，三爷。颠零碎了都，让我歇会儿。哎呀，大小姐，哎呀，伤口没事吧？没事，还行。来，慢点，慢点。哎呀妈，颠死我！哎呀，行。哎，我琢磨的，哎呀，我得就挺住了。我说你啊，就是福大命大，这么多人朝你开枪，愣没把你怎么地。我想着，留得青山在，不怕没柴烧，我得挺住了。哎。大小姐啊，咱们接下来该怎么办啊？你说呢？我琢磨半天啊，只有三条道。这头一条，咱们找个地儿猫着，以后就这么凑合活着。第二就是等你伤好喽，咱们砸个窑，等有了钱再招兵买马。还有这第三条道，实在不成。投靠威虎山吧，跟我想的差不多，只有这条道了。那咱去威虎山吧。哼，可就怕到了威虎山啊，咱们是狗嫌人不待见。就怕大金刚，天天给咱们穿小鞋，咱们受得了。还有，这威虎山的道，咱们也不知道啊。哎，要不咱去大高辉？我就知道你得说大狗辉，怎么，又想那个小白脸了啊？啊，你少放他闲屁好不好？找个没人地方躲的，我觉得憋屈。现在去砸窑子，我现在身子骨行吗？去虎山你认识路吗？去哪儿呢你？你扯的没用的。哎呀，我这，我这不是随口说说吗？别生气啊！哎哎哎。肚子，肚子掉下来了，往里掖。你掖吧，手脚老实点啊。大大家子说了，我三炮也是个汉子，这以后啊，你跟我过，我不差这几点啊。来吧，给我走那玩意儿干嘛？可别你。咱们刚出城，现在共军到处设的卡子，要是被发现了，咱们麻烦可大了。来，盖好。哎呀，冷啊！注意伤口啊！走啊！慢点，坚果啊！放心，走了啊！就，滚，就。田副司令，这是一封电报稿，我们的同志已经破译出来。什么内容？内容是：我已挂彩，诸事顺利，人员齐备，静等年关。韩真，看日期，应该是匪徒劫狱那天傍晚的
国以挂彩。他负伤，咱们都知道了。他是向谁汇报的？诸事顺利。如果站在咱们的角度，这是说不通啊。老七，你的看法呢？我来之前呢，我们正在监测敌人的另一部电台。刚出了个冰坨，又来个寒针。尤其他们说人员齐备，静等年关。这年关他们要干什么呢？年关，年关，这个年关不简单呀、啊。先是大闹牡丹江，接着是夜袭夹皮沟。我们所有的情报，他们都能第一时间觉察。看来，这些情报和韩真和冰坨有关系。通过您的协调呢，上级已经给我们配备了最新式的电讯侦察车，左耳调试完毕，今天已经开始工作。得到的反馈是，咱们军区医院和市区都有可疑的电报讯号。我怀疑，军区医院就应该是孔副院长。另外，根据邵建波同志的分析，咱们军区内也有内鬼。秘密监视蒋继忠。是。还有，我再次提审了徐大马棒。那天逃跑的两名男女，确实是悍匪郑三炮和女匪蝴蝶迷。不过，他们逃出牡丹江之后，就再没了踪影。天网恢恢，他们跑不了。才过来啊！这条地方好呢。干啥来这么晚啊？我废他妈话、啊！我他妈不得给我爹烧纸啊！飞了，飞了！三爷，出啥急事儿了？水枪，哎哎，三爷在。从今天开始，你们七个轮流带着崽子巡山啊。山前山后，九群二十七地堡，明暗双哨，严加防范。是。三爷，我。两台就罢了。夹皮沟大劫的海叶子，已经打发崽子给鼓楼子送过去了。我想，侯专员那儿的嘉奖令和奖赏，应该很快就能拿过来了。啥狗屁大劫啊！死了一两百个崽子，就杀了一个红婆子，就大劫了。我爹娘都让人干死了，怎么就大劫了呢？你家大劫呀、啊？大劫是手段。是政治，死了崽子那是军事，是实力。和邵建波玩，靠的是军事实力；和侯建坤玩，靠的是手段政治。听明白了？听明白了。啊，明白了。从你开始，带崽子巡山，然后是老五，都回去。是是。
，马上备车。首长，您怎么来了？走了，董事长，屋里谈吧。这边，嗯清静了。哪里哪里，许夫人，你是我们大锅盔的贵宾，平时想请还请不来呢。只是这次来的有点突然，让我们也没有什么准备，有失远迎啊，多多包涵。客套话就别说了啊，我进门时候就说明白了，行和不行给个痛快话。是不是打扰你们清静了？哪里哪里，许夫人，你是我们大锅盔的贵宾，平时想请还请不来呢。只是这次来的有点突然，让我们也没有什么准备，有失远迎啊，多多包涵。客套话就别说了啊，我进门时候就说明白了，行和不行给个痛快话。是啊，行还是不行呢？谢司令。能给个痛快话吗？哦，呃，许许夫人，对你们奶头山这场劫难，我们首先表示深切的同情和慰问呐。这都是屁话，不爱听。刘林兄，来，给他说点好听的。徐夫人，息怒。诸位，我觉得是这样的：许夫人在落难之际，能投靠咱们大国魁，是对咱们大国魁的信任。不过呢。投在人家的门下，就应该对人家客气一点。你说呢，许夫人？李德林，这儿没你说话的份儿。你不清楚，这已经不是你的地盘了，被国军征用了。你自己咋回事？你不知道啊？给你脸了，念你个三番大辈儿；不给你脸了，你就是个拉大旗、扯虎皮的，老不死的。李兄。真是不知好歹！走走走，徐夫人，还是我来说两句吧。你们，这次解救许旅长的行动配合默契，作战勇敢，特别是郑团长，以一当十。行了行了，别扯那些没用的。郑团长，我不是在表扬你吗？我不稀罕你的表扬。现在是许旅长还没救出来，怎么办？你打算我和大小姐安排在哪个山头？郑团长啊，有些事情并不是需要所有的人都知道。他问不得，我总问得吧？侯专员，我们就要一句话。许旅长留下来的家当到底归谁管？如果您没个法子，那好，那我们可就要按照许旅长交代的办了。现在许旅长身陷囹圄，目前还不能为国军决断任何事情。这样吧，你们还是先听从
，谢司令的指挥。等到国军渡江北上，年关暴动开始的时候，再做安排吧。侯专员，您这心眼偏的太邪乎点了吧？他谢文东就是个光杆司令，凭什么让我听他的指挥呀、啊？是，他算个屁呀、啊！行人，以大局为重嘛，还是先养好身体，在大国辉住下了。我们这次不仅要表彰许夫人和郑团长，也要表彰四旅和五旅。什么？表彰他们？就许旅长，两个山头菜来三个人，还表彰他们？表彰他们个屁！郑团长，人可不能居功自傲，军法是无情的。咋的？你想跟我扯犊子是不是？我告诉你，别人把你当专员，我可就把你当个屁！干什么？怎么了？路啊！三炮，三炮。我把话撂着，许旅长的家当，谁他妈都不许动。还有，除了许旅长和大小姐，谁也别想指挥我正三炮。马那的，给我们大小姐治伤。完了，我们上路走人。他们走。那我先走了啊。咋的啊？又不疼了，狗男女！如果不是为了党国大义，我他妈把他们都枪毙了！可以理解，不过目前年关暴动要顺利进行下去，我们保安司令部所属各部必须精诚团结。胡蝶迷和郑三炮作战勇猛，如果能为我所用，也是不可多得的人才。最重要的是，侯专员，你可是向杜聿明长官立过军令状的。嗯。简报同志，从个人情感上来讲，鞠美英同志虽然是你的姐姐，可是从小到大，她就是你的依托。甚至可以说，也是你无微不至的母亲呐、啊。高尔基说得好，是哀伤把人们弄得衰弱了，是恐惧捆绑住了人们强壮的手，是愁思害得我们身心疲乏。于是，他塑造了。坦克这样一个形象，任何一条道路，只要你走下去，难免会碰到艰难险阻。坦克的路更加的曲折，但是它燃烧的心，就像太阳一样亮。他高呼着：“跟我走吧，给人们照亮道路，自己领着，奔向前方。”司令员，我明白你说的意思了。您是说，先烈用他们燃烧的心灵，照亮了我们前进的路，让我们勇敢、坚强、奋进、团结的活着，指令我们奔向胜利，给我们胜利的希望
。你放心吧，我一定会调整好自己，胜利一定属于我们。好，那我就要求你们，务必在年关前，给我打上威虎山，活捉苏三丢。是是。不住做山雕。一走忙还没消息啊？老七，多少三爷？你再下趟山吧。啊，这不之前说好我去抓鸡吗？抓鸡的事儿，你就让下边崽子去干吧啊！我想让你下山再去打听打听一撮毛的下落，顺便呢，你再探听探听仙浅图的消息。仙仙仙浅图，三爷，这那我问谁去？啊？您您给个盘子呗。神河庙直接找定河道人。是。还有，他欠咱的军费，你赶紧让他结账啊。是，那。我这不管用啥手段啊！年三十之前，我想得到先捡毒。是，我这就去。三爷，嗯，您这么做，不怕得罪那老道啊？那咋办啊？非常时期，必得非常手段嘛。如果那先遣徒让他们四个拿去了，那当威虎山，那不就看人家脸色行事了吗？人在矮墙下，那滋味，你们能受得了啊？我看也未必吧，即便是那四个人拿到了先遣图，我看也没有什么大作用。说不定啊，咱们还有热闹看。你说说，我听听。哎，你们想啊，要是李德林拿到了先遣图，他能保得住吗？马西山，侯殿坤。谢文东能这么轻易的放过他吗？要是马西山得到了，他人生地不熟，哎，就算这先遣图在他手上，就跟废纸一张一样。还有那个侯殿坤，就更不用提了。那家伙就是个傻傻水皮子的玩意儿，根本就是一样蜡枪头，起不了什么大作用。那要是谢文东拿出来呢？别看谢文东是光杆司令。在东北剿总，那他还是最重要啊！他手里没有一兵一卒吧？司令是不是还得分给人家呀？三爷，那姓谢的还有可能东山再起吗？这事儿可都说不准。那家伙道上挺深的，有底子，人脉又广，又很有韬略。日本鬼子投降以后，他也是光杆司令嘛，后来就猫家里了。这一出了山嘛，你说人家不到几个月吧，嗯，一万多柳子麻起来了。反正我是做不到。三爷，在下以为啊，这谢文东能交此好运，不是他有啥韬略，也不是他有啥过人之处，他呀。也就是生辰八字占的好，交着狗屎运啊！呃，说说说起生辰八字，嗯，谢文东跟三爷没法比呢。嗨呀，我这生辰八字要真是能占得好，我早做奉天大进北平了，何苦冒深山老林里头让你们跟着受苦啊？哎，你这是，你是卧薪尝胆呐！英八字总算是说了句人话。三爷，您放心，别的话我醉花不敢讲。这东北王的招牌，您指日可待。
，夹皮锅让他们砸了。哎，死那个女的，是不是就是那个共党那小分队头子她姐姐？对对对，就是那个娘们儿。你看着吧，下一步我看这个共党就得奔咱们来了。那啥啊，从今天开始啊，威武寨。咱们只能下山啊，不能让人上来，谁也不能上来啊！增加几路人马，往远了放话，只要是有人敢闯山寨，立刻击毙。知道了，三爷。蒋委员长清剿共产党的时候不是说过一句话吗？宁可错杀三千，绝不放过一个。说的真他妈好，真好。我现在就这么干了，三爷。大年三十儿就是您的六十大寿了，这百济宴是不是也得赶紧张罗起来了？哎呀，你说这一撮毛一撮毛没个下落，先遣徒先遣徒没个消息，这烂事儿一堆一堆的都堆上来了。还过吗？过呀，过呀，过呀，过呀！这过啥呀？你，你到现在连鸡都抓不全呢！哎呀，抓鸡，抓鸡去！抓！真抓去？必须的，你！你抓啥鸡呀？你有抓鸡那功夫，你把先遣图给我抓来呀！我想你了，我就过来看你了。这些天，我一直就不能接受你已经牺牲了的这个事实。我一直就觉得你还在我身边。你还活着？这段时间啊，发生了太多太多的事儿了。姐夫走了，翠翠走了，你也走了。小波在这个世界上没有亲人了。我特别的孤独，我特别的想你们。不过，田副司令来了，他过来看我了，他给了我挺多鼓励，还有安慰，他告诉我。一定要带领小分队的战神，完成接下来的剿匪任务。你放心，你的小波一定不会辜负大家的期望，一定会完成任务，剿灭土匪，以高位。在天上那些烈士。三叔的话，你都听见了吗？他一想说话算话，我们一定会为你和那些先烈报仇的。你的在天之力一定会看到那一点，一定会。上威虎山
长官，别老直勾勾瞅我呀，你瞅的我心里发毛。日子过挺舒坦呢，哪能呢？这成天的没黑没白的在屋里憋着，怎么能舒坦呢？也是，领你出去溜溜啊。呃，行啊，长官让我干啥我就干啥。我们要去个地儿啊，不认道，领我们去啊。哪儿啊？威虎山。啊，行，那地儿我熟，我是三爷的联络副官，就那道啊，我闭着眼睛能摸过去。我跟你说、啊，坐下，走走走走。说说怎么走？说。好，我跟你说说啊，就好比吧，这儿，咱们在这儿啊，咱得奔西南，一直走，一直走。哎，这就是威虎山。我说说，哪儿是威虎山？别从那儿到这儿嘛，这就是威虎山。哎呀，我也是这。哎呀，疼死我了，疼死我了！哎呀，别踩我呀，长官，疼死我，踩我干啥呀？我不能糊你，我糊你，我跌打五连过，长官，哎，疼死我了，脚都老重。长官，我这说也说不清楚啊，那我带你去还不行吗？你是说这小子故意让咱们去打威虎山？坐山雕三代为匪。先不说那些武装，就说山上那些他强取豪夺来的金银财宝，不计其数。为了保住他们，还有自己的老命，他不会那么容易的让人打上山去。再有八大金刚，跟了他那么多年，心里一定都很清楚，山上的机密不能轻易的泄露出去，要不然，坐山雕饶不了他们。所以一锁毛画的那张路线图。我们小分队，如果真的按照图纸攻上去了，必定会全军覆没。居心叵测。他这么做一定是有别的目的。他想带咱们上山，那是真的。他肯定是想趁机逃跑。是啊。威虎山的真面目，让一个土匪告诉我们，那是根本不可能的。子龙同志，今天你赶快回去休息。你瞅我干啥？我心里踏实了。我们的二零三又回来了。行了，你也赶紧睡。奶头山胡彪认识吗？啊，听说过，不熟。奶头山上，我除了跟阮景玉是熟脉子，其他人都不熟。你的意思是，威虎山上的联络副官，其他山头的事儿都不知道？你们东满跟我们北满不一样。我们这儿各管各的地盘，井水不犯河水。不过，这胡彪，我倒是知道点儿。我跟你说啊
。这个胡彪，脾气不好，有一次斗气，失手，杀了个日本少佐。这小鬼子就追杀他。后来呀、啊，奶头山的许大马棒把他给救。把他放到后山养马。胡彪，那怎么的也是条汉子，就把他那从鬼子那儿抢来的刀、宝马，全都送给徐大马棒了。而且他就听徐大马棒一个人。这奶头山的事儿啊，他也不掺和。别说我们威虎山了，就是这奶头山，也没几个人见过他。他都有什么喜好？这北满的绿林都知道，四大炮头：大麻子、好酒、野狼嚎、贪财、正三炮、好色。胡彪，他爱马呀、啊。其实你我心里都清楚，这是攻破威虎山唯一的出路。左山雕经营威虎山二十多年，根据一左毛的交代，二十七地堡，明沟暗道，纵横交错，那就是个蛤蟆洞、烂泥潭。如果我们让小分队贸然进攻的话，真的有可能会全军覆没。你说的这些我都非常的清楚。杨子荣同志，我现在命令你，马上把这件衣服给我脱了。就算我把这件衣服脱了，今天也都腊月十二了。二零三，我相信你都清楚。我们小分队只有三十几个人，你清楚。以我们的兵力、装备。和威虎山硬碰硬是以卵击石，你也清楚。可然后呢？我们怎么办？只有我上威虎山，我把这些明沟暗道全部摸清楚，我想办法，找机会把情报送出来，然后我们里应外合，这样才能一举消灭左山雕。不可能！我不可能拿我战友的性命去做赌注。杨策同志。你别以为你自己会几句黑话，他们就真的会把你当成胡子。你别以为你穿成这样，他们就真的可以把你当做胡彪。就算你真的像胡彪了，那又能怎么样
，你有没有想过，在你还没有调查清楚威虎山的情况之前，你就可能已经牺牲。我想过，我真的想过二零三。其实，我到底像不像胡彪，这不重要。我从伊索猫嘴里听到了，威虎山的人根本就没有见过胡彪，所以我打着他的旗号上山，一点问题都没有。况且，我们手里有许大马帮的青鬃马，日本指挥刀。还有坐山雕朝思暮想、志在必得的联络图。二零三，有这三样在手，我就成功一半了。还有，在审问伊佐茂、刁占一、栾平的时候，我已经基本掌握了这些土匪们的黑化规矩。有了这些，我相信就应该没有问题了。二零三，我请求你，让我完成这项任务。亚祖龙同志，我知道，我知道你的思路非常缜密，我非常的相信你。但是这个胡子，他不是一般的胡子，他是坐山雕，他阴险毒辣。如果我没有一步走错了。威虎山，我们一定要打吧？那就肯定要有牺牲。只有我上威虎山，尽可能多的了解情况，才能让其他同志减少牺牲。我是少爷命，你知道吗？少爷，你你也不照照镜子，你不就是个花舌子吗？你花舌，花舌子是你叫的啊？不都这么叫？姐姐，哎呀，哎呀，崽子错了，你不傻呀？你才傻！哎，傻子，傻子，傻子。说你的事儿呗，说呗。我山下呀有一个相好，我想去看看他。哦，行啊，那你找我，让我去你把风呗。滚犊子！你啥玩意儿？我的意思是，啊，去神和庙找老道问联络图的事儿，你去啊？啊，我呢下山去看我的相好，顺便抓鸡，抓上鸡算你的。嗯，联络图问出来，功劳也算你的。我说花，齐当家，我要真找着联络图，三爷一高兴，是不是重重的赏我呀？必须的，一高兴给你封一老酒，咱俩平辈儿。<笑>真的？没问题。那还说啥呀？说，我走了。城东边有一个。
，七爷七，你这么着，罚三爷回去认罪。你傻呀？连路途有那么好找吗？啊？就算找着了，我也能说成是我的。我是谁呀？我是威虎山七爷。走。要我说，二位长官就别去我们威虎山了。吓唬谁呢？我哪敢吓唬你们呢？我说实话呀。我们威虎山那山高路险，明保暗道，整的跟蜘蛛网一模一样。说清楚。行，我跟你说啊，我们那老爷岭，那是八百里路，威虎山就在这群山和密林当中。那虽然不是最高吧，但它最险呐。别看我给你们画那张图，那都白扯，没人带上山，有图也得转山呢。转山？啊，就是在山里迷了路。<笑>长官行啊，见多识广啊。是是是，我们威虎山吧？那你一进山，五里一转，十里一回，这你进去可十天半个月，这一回头，哎，还跟刚进山的路一样。先把你给抓着了！哎，别动手，别动手！哎，我说你们这么多人抓我一个，还用网？有本事给老子放开！咱们一对一，好啊，一对一，带走！哎，嚷嚷了，起来，起来，坐坐。哎哎，你们没本事，你有本事，有本事一对一，再嚷嚷，宰了你！哎。威虎山，常人难入，无人带路，危险重重啊！是啊，这冰天雪地、大雪封山的，这老转山的也容易迷路啊！就算不被野兽吃了，也得冻死、饿死、累死。哎，对了，一走毛不是画了一张进山的路线图吗？一走毛虽然已经被咱们省得六神无主的，但是。他是一个非常顽固的顽匪，他的话不可投信。胡总，进。二零三，二零三，哎，逮到一土匪。哪个山的？听那小子水稻尿裤子说了，应该啊是威虎山的。太好了，你看看还有枪，啊，还有匕首呢。什么特征？傻乎乎的，那个头吧。看着就跟他这么高，哎，逮着那小的时候啊，那小子一直在问，你们是哪个流子的？好像以为啊，咱们也是土匪似的，到现在啊，不知道咱们的身份。二零三，给我带路的人来了。说话别说话，不让你说话别说话，听着没？听见了。问啥打啥，多一句话，直接插了你。我问你，你是哪个柳子的？我是威虎山坐山雕崔三爷山头的。你们哪个柳子的？让你说话了吗？咱们都是吃一行饭的
，别误会，伤了和气不好。干哈来了？嗨，这不快过年了吗？我们三爷啊，派我下山抓鸡，让七当家呢下山找一撮毛和联络图。可是这七当家到山底下非要和我换，真没想到换完了刚分手，你们拿大网咔嚓就给我罩住了。我说你他妈傻呀，让你换你就换。才不傻呢！那七当家说了，他抓着鸡算我的，那我要找着一撮毛和联络图，那也算我的。你想啊，这快过年了，我要真把那联络图找着了，这三爷一高兴，万一赏我个老酒啥的，这不挺好吗？是吧？你他妈把话跟我说清楚！啊，老九是个啥？老九，第九代金刚啊